வணக்கம் வெல்கம் டு சுவை திரு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சுவையான ஹோட்டல் ஸ்டே பரோட்டா சால்னா எப்படி செய்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் இருபது சின்ன வெங்காயம் இங்கே சின்ன வெங்காயத்துக்கு பதிலாக பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அதில் பத்து பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக புதினா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த ஹீட்லேயே வதங்கிடும் இப்போ இதை தனியாக ஒரு பிளேட் எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதோ இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பீஸ் பட்டை மூணு கிராம்பு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து நல்லா தாளிச்சிடலாம் தாளிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணியிருக்கேன் அது இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு சுற்றியும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இது கூட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சிக்கன் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதக்கிக்கலாம் நல்லா பச்சை வாடையெல்லாம் போய் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ மசாலாலாம் நல்லா வதங்கி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இது கூட ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ இது கொதிக்கிற டைமில் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போது மிக்சி ஜாரில் துருவுண தேங்காய் ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட பத்து முந்திரி ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பொட்டுக்கடலை அரை டீஸ்பூன் அளவு கசக்கசாவை பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் அது இது கூட சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சால்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நல்லா மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு மேலே நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய ஹோட்டல் ஸ்டைல் பரோட்டா சால்னா இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறு ரெசிபி உங்களை சந்திக்கிறேன் சுவை தருங்